Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono seduta per terra, perché questo vedete così basso, perché fa troppo caldo. E il profumetto è bello gelido, quindi è fantastico! Oggi con il titolo video unboxing di IBS, dopo un sacco di tempo che non facevo ordini su IBS e un sacco di tempo che non facevo unboxing, perché per la questione Covid eh, le scatole fuori dalle entrate non sono, mai, non sono andate mai oltre l'entrata quindi appunto però l'ho tutta igienizzata e tra l'altro l'ho già aperta anche se non, non ho visto dentro perché sono senza forbici <ride> ho dovuto ingegnarmi con una penna <ride> e quindi ho detto mi sono detta ok facciamo prima del video perché se faccio figure di merda <ride> io so già ovviamente quello che c'è dentro perché l'ho ordinato ve l'avevo annunciato anche sul video book tag se non l'avete visto lo lascerò in casa scattumazione che è il Mizia Book Tag, una sorta di video così, e ho fatto un ordine, perché ho fatto un ordine? Ho fatto un ordine semplicemente perché c'era un libro che mi interessava, che era una nuova uscita, partiamo dal presupposto che è tutta tema in Giappone, eh, sono tre libri, uno era una nuova uscita che doveva uscire appunto inizio giugno, ho detto mi interessa, mi interessa, mi interessa ho detto guardiamo su IBS però sapete che c'è sempre il 5% di sconto quindi mi volevo molto di più a comprarlo e poi ho visto che c'era anche un libro che mi interessava tantissimo al 50% ho detto oh mio dio non posso non prenderlo, non posso non, non potevo farlo, tra l'altro avevo i soldi anche su Paypal perché io su Paypal tengo i soldi che mi danno quando vendo libri nel senso che quando vendo libri mi pagano con Paypal e i miei soldi rimangono lì nella maggior parte dei casi, io poi li vado a riutilizzare appunto per altre opere letterarie, <ride> praticamente, cioè avevo i soldi da parte, detto, ok facciamo sto ordine, e in realtà sono tre perché nel mentre ho detto ma prendo solo questi due, mm, mm, mm. alla fine ne ho preso anche un terzo che era da tantissimo che volevo prendere, ok quindi c'è un libro nuovo, un libro vecchio e un libro usato, cioè scusate un libro nuovo, un libro vecchio e un libro ehm, azzurro, quindi in realtà sembrano quasi due della sposa, di quello che date alla sposa appunto. Ok, ricominciamo. Il pacchetto è questo qui, che vi stavo mostrando l'indirizzo di casa mia e questo vorrei assolutamente evitarlo. E adesso andiamo ad aprire il pacchetto. Sono troppo eccitata. Ovviamente come sempre c'è la cartaccia sopra, quindi non si vede assolutamente la mazza. Ma apriamo tutto bene bene bene. Il primo libro è quello che volevo assolutamente tantissimo, ragazzi. Rulli tamburi. Ta 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 ta. Ah, è flessibile, non lo sapevo. Il nuovo libro di Laura in Maenessina, Le vite nascoste dei colori. E ti ho dato in Audi per un costo di 18,50 euro. <ride> lo volevo tantissimo. Dopo aver letto Tokyo Orizzontale, e Tokyo Tutorial, ma soprattutto Tokyo, dopo Tokyo Orizzontale, non ci ho più visto. Ho detto no assolutamente leggere tutto quello che è della Messina e quando ho visto che usciva il nuovo libro è inflessibile raga è bellissimo è duro Adesso, se non ho capito male è tipo una storia d'amore tra due personaggi molto particolari tra lei che, lei che è tipo una passione e un, un tipo un, un occhio molto particolare perché riconosce ogni sfumatura di colore e un altro tizio molto particolare non mi ricordo che ha una particolarità particolare anche lui è una storia d'amore tra questi due no, a metà ovviamente in Giappone a Tokyo e io non potevo assolutamente non prenderlo quindi questo è il primo libro che ho preso adoro, mi piace tantissimo è molto piccolo ed è sarà la mia prossimissima lettura sicuramente non vedo l'ora di ricevere questo libro poi il libro che non avrei dovuto acquistare ma che invece ho acquistato uh, questo è veramente pesantuccio e che era in wishlist da tantissimo tempo, è questo qui, Battle Royale, di Koshun Takami, che si pronuncia così, non lo so, e vedo dalla Oscar per un costo di 15 euro. Questa credo che sia appunto una ristampa, perché dietro c'è Oscar Volt, che è un po' abbastanza nuovo Oscar Volt rispetto a quando è uscito questo libro. Non ho mai letto il manga, non ho mai visto l'anime, ma sento parlare benissimo di questo libro e io ero sempre lì che non, non è il mio genere, per questo dico che non l'ho mai acquistato, però ero sempre lì che, ah sì, però, 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 alla fine, fan brodo lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendo, cioè, 
troppo contenta, è super flessibile e la copertina mi piace un sacco e la costina ancora di più. Sembra quasi una scatola di un DVD così. Carino, mi piace. E ultimo libro, ma non per importanza. Questo tra l'altro è in rigida. Finalmente leggerò anch'io quest'opera. Un litro di, an di anime, <ride> un litro di lacrime di Kito Oaya. Edito dalla Rezzoli per un costo di 16 euro. Io in realtà l'ho avuto al 50%. Super contenta, era scontata al 50, forse sui BSL ancora, non lo so come vedete questo video effettivamente. Questo è un libro, dovrebbe essere un libro stra triste, c'è una ragazza che sta per morire e questo è il suo diario. Mi ho sentito parlare non bene, di più, però sempre un po' scettica perché i grandi casi letterari a me non mi hanno mai attratto davvero tantissimo, quindi ok. Cioè, questo mi attirava principalmente perché si dice che si è tanto tutto da qui, Hunger Games, è tutto, tutto si è nato da questo libro qua, da questo autore, quindi mi ispirava per questo, perché Hunger Games mi è piaciuto tantissimo, quindi ho detto ok. Questo invece, semplicemente perché era super scontato, era in lista, in wishlist anche questo qua, da un po' di tempo, però appunto ero meno improntata ad acquistarlo, però visto che 8 euro invece di 16, scusate, è schifo non fa. Ed è così. Sotto è totalmente azzurro. E questi sono stati i miei acquisti di questo periodo, di questo ordine IBS. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete già letto uno dei libri che ho qui, Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente senza spoiler ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.